ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு மீறி போனா ஒரு எட்டு வயசோ ஒன்பது வயசோ பையன் அப்பா கிட்ட வந்து நின்று அவன் கேட்கிறான் இந்த கேள்வி கேட்கிறான் என்ன கேட்கிறான் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் லைஃப் அப்பா வாழ்க்கையின் மதிப்பு என்னப்பா அப்படின்னு எட்டு வயசுக்கு இது ரொம்ப ஜாஸ்தியான கேள்வி தான் ஆனால அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் இதுதான் வித்தியாசம் ஆகாய மகன் எவ்வளவு புத்திசாலி அப்படின்னு அம்மாவுக்கு தோணுது அப்பாவுக்கு என்ன தோணுது நான் அப்பாடா இப்பவாவது கேட்டானே இப்பவாவது என் வாழ்க்கைக்கு என்ன மதிப்பு ஏன்னா வாங்கி கொடுக்கற எந்த பொருளுக்கும் அவனுக்கு மரியாதை தெரியல என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல எத்தனை பாடுபட்டாலும் பெரிய விஷயமா தெரியல சும்மா அப்பா போனா கேக்குறோமே குழந்தைங்க கிட்ட பணம் எங்க இருந்து வரும் பேங்க்ல இருக்கு பேங்க்ல யாருடைய அக்கௌண்ட்ல இருந்து நீ எடுக்க முடியும் அப்பா உழைச்சாதானே கிடைக்கும் அம்மா உழைச்சாதானே கிடைக்கும் சரி கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அப்பா சொல்றாரு சரி அப்ப ஒண்ணு பண்ணலாம் நீ இந்த கேட்ட கேள்வி வெள்ளிக்கிழமை கேட்டிருக்க சனி ஞாயிறு உனக்கு லீவு சனிக்கிழமை என்ன பண்ற அப்படின்னா காலையில உனக்கு ஒரு போட்டி வைக்கிறேன் வா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பா காலையில பையன் வந்து நிக்கிறான் அம்மாக்கு ஒரே கவலை என்ன கஷ்டத்தை கொடுக்க போறாரு அப்பா சிரிச்சுட்டே வீட்டுக்குள்ள போறாரு இது வரைக்கும் அவன் பார்க்காத அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த பீரோனுடைய அவனை அணுகவே விடாத அந்த கபோட திறக்கிறாரு அங்கிருந்து எதையோ ஒண்ணு எடுத்துட்டு வராரு அது ஒரு சின்ன பொட்டலத்துல பொதிஞ்சிருக்கு அதை உள்ளம் கையில வச்சுட்டு சொல்றாரு நீ நேர சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை நம்ம ஊர்ல சந்தை கூடும் அந்த சந்தையில போய் நிக்கிற அதுவும் என்ன அழுகின காய்கறி அழுகின பூ அழுகின இலை இதெல்லாம் ஒன்னா தூக்கி ஒரு குப்பையில கொட்டுவாங்க அந்த பக்கம் ஆடு மாடு எல்லாமே இருக்கும் அந்த பக்கம் போனாலே ரொம்ப நாத்தம் அடிக்கும் எல்லாம் அழுகி போயிருக்கு அந்த இடத்துல போய் உன் கையில நான் கொடுத்துருக்கிற பொருளை வச்சுட்டு நிக்க போறேன் பாய தொடர்ந்து எதுவும் பேசக்கூடாது யாராவது இது என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்படின்னு கை காமிக்கிற அத தவிர ஒன்னும் பேசிடக்கூடாது காலையில போய் நின்னா மாலை வரைக்கும் நிக்கணும் சரி அப்படிங்க அம்மா சொல்லுங்க அவன் சாப்பிட வேண்டாம் இவ்வளவு சாப்பிட்டா போதும் அவனுக்கு தண்ணி போதும் வெயில் என்ன என் குழந்தை ஒண்ணும் ஆக மாட்டான் ஏன்னா நெருப்புல ஒரு விதைய தூவிட்டீங்கன்னு வைங்க நெருப்புல முளைச்சிருச்சுன்னா வெயில கருகாது நம்ம சித்தார்த்தர்களை வளர்க்கறதுனால நம்ம குழந்தைக்கு நெருப்பும் தெரியாது வெயிலும் தெரியாது இப்போ அப்பா ரொம்ப தைரியமா அனுப்புறாரு உண்மையா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வீட்டுல ஒரு தகப்பனுடைய ரோல் இருக்கு இல்லையா தாயினுடைய அன்பு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா தகப்பனுடைய பெருங்கருணை என்ன தெரியுமா அந்த சீற்றம் தான் இந்த கோபம் தான் எப்ப போற எங்க அப்பாவுக்கு கோபம் உங்க அப்பாவுடைய கோபம் தான் அவருடைய அன்பின் வெளிப்பாடு சும்மா இருக்கிற அவருக்கு கோபமே வரல உன்னுடைய பொறுப்பின்மையை பார்க்கும் போது ஒரு சீதி கோபம் வரலன்னா அவர் எப்படி உன் தகப்பனா இருக்க முடியும் அடுத்த வீட்டு அங்குளும் எதிர்த்த வீட்டு அங்குளுக்கும் கவலை கிடையாது உங்க அப்பாவுக்கும் என்ன நினைச்சா கோபம் வரும் வருத்தம் வரும் அதை காட்டும் பொழுது அது சீற்றமாக கடுமையான வார்த்தைகளா வரும் அப்பா இதை கொடுத்துட்டாரு அம்மா கிட்ட சொல்றாரு ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் இன்னைக்கு அவன் காலையில போயிருக்கான் மாலையில வரும் வாய் திறக்க கூடாது பொருளை தொலைக்க கூடாது யாத்தையும் பேசக்கூடாது சரி போயாச்சு அந்த குப்பை அழுகி இருக்கக்கூடிய குப்பைக்கு நடுவில் அவனுக்கு அவ்வளவு கூச்சமா இருக்கு காலில் அவன் போட்டிருக்கக்கூடிய செருப்பெல்லாம் விலை உயர்ந்தது அவன் உடை விலை உயர்ந்தது இயலாம் வந்து உட்காருது ஆனாலும் அப்பா சொல்லியிருக்காரு அப்பா சொன்னா தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்பா ஆண்டு அனுபவிச்சு வாழ்ந்த வாழ்க்கையில அப்பா சொல்றத மிஞ்சி ஒரு வார்த்தை கிடையாது போய் நின்னாச்சு இப்படி கையில வச்சுட்டு இருக்கான் பாக்குறவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க ஏதோ கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு உருண்டையா அவ்வளவுதான் எங்க இருந்தோ ஒரு கோலி குண்டு மாதிரி ஒன்னு தூக்கிட்டு வந்து நிக்கிறான் என்ன என்ன கையில வச்சிருக்க என்ன விலை அப்படின்னு யாரோ கேக்குறாங்க பாருப்பா இத்தனோடு ஒன்னும் பொறாத ஒரு கூழாங்கல்லுக்கு இருபது ரூபாய் கேக்குறான் இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் பழைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ கையில எதையோ தூக்கிட்டு வர வேண்டியது வந்து நின்று இருபது ரூபாயா இருபது ரூபாய்க்கு எல்லாம் கிடைக்காது ஆஹா இருபது எல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு போறாங்க ஒருத்தரும் வாங்கல குழந்தை ஓடி வந்துட்டான் மாலையில வீட்டுக்கு வரான் வந்த உடனே அம்மாவுக்கு இவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஐயோ உட என் குழந்தை கருத்துட்டானே இதே அம்மாவுடைய கவலையா இருக்கு அப்பா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இத்த நேரம் பேசல இப்ப பேசு என்ன பா எப்படின்னு காமிச்சேன் என்னடா சொன்னாங்க இருபதுன்னு சொன்னாங்கப்பா இருபது ரூபாயா இதுவே ஜாஸ்தி நிறைய பேர் திட்டினாங்க கிண்டல் பண்ணாங்க யாரும் வாங்கலப்பா சரி குடு வாங்கிட்டாரு கொண்டு போய் வச்சாச்சு இனி போய் கைகால் மகம் கழுகிட்டு உங்க அம்மா சாப்பாடு கொடுப்பாங்க சாப்பிடு சரி குழந்தைக்கு நல்லாவே பசிச்சுது ஏன்னா ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ஒன்னும் கிடைக்கலையா அமைதியா தட்டில் போட்ட சோறு ஒரு பருக்க இல்லாம ஒழுங்கா சாப்பிட்டான் அப்பா ஆடா இது இன்னொரு விஷயம் அப்பா அம்மாக்கு சும்மா கொடுத்து கொடுத்து ஸ்நாக்ஸ கூட அதை கூட இதை கூட திகற்ற அளவுக்கு திதிப்ப கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு திதிப்புன்னா என்னன்னே தெரியாம போயிடுச்சு பசினா என்னன்னே தெரியாம போயிடுச்சு பசிச்சு வந்தா தான் அதனுடைய ருசி தெரியும் சரி அப்பா வாழ்க்கையுடைய மதிப்பு வேல்யூ என்னப்பா இன்னும் ஆகல கேள்வி ரொம்ப பெருசு ஒரு வாரத்துக்குள்ள பதில் கிடைக்காது அமைதியா அடுத்த சனிக்கிழமை அ
மாலையில வீட்டுக்கு வரா வந்த உடனே அம்மா மறுபடியும் அம்மாவே இருக்காங்க அப்பா மறுபடியும் கேக்குறாங்க இப்படின்னு சொன்னேன்ப்பா என்னது ரெண்டாயிரம் சொன்னாங்கப்பா அப்பா அவங்க போன வாரம் இருபது ஆஹ் போன வாரம் நீ நின்ன இடம் அது சரி இது இது ரெண்டாயிரம் சரி முடிஞ்சது அப்ப வாழ்க்கையின் மதிப்பு என்ன இது கேள்வி ரொம்ப பெரிது வாழ்க்கை ரொம்ப பெருசு உனக்கு எட்டு வயசு தானே ஆச்சு அடுத்த வாரம் கூட பொறுத்துக்கோ தெரியும் அடுத்த வாரம் மறுபடியும் கையில கொடுத்துட்டு அப்பா சொல்றாரு நம்ம ஊர்ல மிகப்பெரிய ஒரு வைர வியாபாரியுடைய கடை இருக்கு கடைக்கு அவருடைய ஊழியர்கள் எல்லாம் ஒன்பது மணினா ஒன்பது பத்துக்கு தான் வருவாங்க ஆனா இவர் எட்டரைக்கே போயிடுவாரு அதனாலதான் இவர் முதலாளியா இருக்காரு அதனால காலதாமதம் இல்லாமல் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அந்த நேரம் ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் வந்து திரும்பி போனா அந்த வழி அவருக்கு தெரியும் ஊழியர்கள் மாத சம்பளம் தானே முதல் போட்ட நபர் இவர் தானே அதனால அவர் வருவாரு நீ எட்டரைக்கே போய் நில்லு அங்க போய் நின்னு அவர்கிட்டயும் ஒண்ணும் சொல்ல போறது இல்ல ஆனா கேட்டா இப்படின்னு சொல்ல போறேன் ஓகே அவ்வளவுதான் பையனுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யம் போய் நிக்கிறான் ஒரு பெரிய கப்பல் மாதிரி ஒரு கார் வருது அதுல இருந்து இந்த முதலாளி இறங்குறாரு இறங்கி வந்து இவனை பாக்குறாரு பாத்துட்டு இப்படி என்ன கடைவாசல் ஒரு குழந்தை நிக்கிறான் ஒரு டிரைவர் வந்து கடையை திறந்து விடுறாரு இவர் உள்ள வரு வரும்பொழுது இவன் கையில இருக்கிற பொருளை பாக்குறாரு பாத்துட்டு பாப்பா உள்ள அப்படின்னு சொல்றாரு வந்து அவர் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அவருடைய அறை அந்த சேம்பர் அவ்வளவு அழகா இருக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய குஷன் சேர்ல உட்காரு பா அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த குழந்தை யாரும் இப்படி சொன்னது கூட கிடையாது உட்காரோ கையில இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு முன்னால ஒரு வெல்வெட் துணியை விரிக்கிறாரு இது வெய்யம்மா அப்படின்னு சொல்றாரு வச்சதுக்கு அப்புறம் கையில அந்த பொருள் எடுத்து பாக்குறாரு ஒரு பூத கண்ணாடி கையில மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் எடுத்து அதை மறுபடியும் பாக்குறாரு எல்லாம் பாத்துட்டு சின்ன குழந்தை உன் கையில யாரு இதை கொடுத்தாங்க குழந்தை ஒன்னும் பேசல அதுக்குள்ள அந்த சிப்பந்திய கூப்பிடுறாரு வந்த சிப்பந்தி கிட்ட குழந்தைக்கு ஏதாவது குடிக்க கொடுங்க எப்ப வந்து நிக்கிறான்னு கூட தெரியல குடிக்கிறதுக்கு ஏதோ குடுக்குறாங்க இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இவன் அவர் மதிக்கிற விதமே வேற மாதிரி இருக்கு குடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிமிடம் நிமிந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வேலை ஒன்னும் பேசாம உட்காந்துருக்க என்ன வேலை உம் நீ சொல்ற வேலை கம்மி தான் யார் கொடுத்தாங்களோ அவளையும் கூட்டிட்டு வாப்பா இருபது லட்சத்துக்கு இதெல்லாம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு குழந்தைக்கு ஒன்னும் புரியல காது ஒழுங்கதான் கேட்டுச்சான்னு தெரியல அவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட இருந்து அதை வாங்கியாச்சு ஒரே ஓட்டம் வீட்டுக்கு ஓடி வந்து அப்பா கிட்ட தலைதறிக்க ஓடி வரோம் வந்த உடனே முகம் பூர ஒரே சந்தோஷம் அப்பா கிட்ட வந்து கேக்குறான் அப்பா இது என்ன உட்கார வச்சு குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்கப்பா எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த கடையினுடைய முதலாளி என்கிட்ட சொன்னாரு என்ன வேலைனா ரெண்டு அப்படின்னு இருபது லட்சத்துக்கு இது கிடைக்க அதுரா உன் கையில யாரடா இதை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஒரு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள எடுத்துட்டு ஓடி வந்துட்டேன்ப்பா அப்பா இப்ப சொல்றாரு வாழ்க்கையினுடைய மதிப்பு என்ன வாட் இஸ் அல்யூ ஆஃப் லைஃப் போது அப்பா என்ன சொன்னா தெரியுமா உன்னுடைய திறமைகளை எங்கே விற்கிறாயோ அதை பொறுத்துதான் உன்னுடைய மதிப்பு ஊருக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூழாங்கல்லுக்கு பாலிஷ் போட்டுட்டு இருக்கும் போது நீ அதற்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய வைரமாக இருந்தால் கூழாங்கல்லாக மட்டும்தான் நீ பார்க்கப்படுவேன் நீ வைரங்கிறது உனக்கு முதல்ல தெரியணும் நீ மிக சிறப்பான நபர்னு உனக்கு முதல்ல தெரியணும் உனக்கு உன்னுடைய திறமைகள் அடையாளம் தெரியணும் உன்னுடைய திறமைகள் உனக்கு அடையாளம் தெரியும் போது உனக்குன்னு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வரங்கள் உனக்கு அடையாளம் தெரியும் போது அதை பட்டத்தீட்டுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை நீ அடையாளம் காணும் பொழுது அதுதான் மிகப்பெரிய குரு பாரம்பரியம் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல குணம் உன் தாய்தகப்பன் கண்ணுக்கு தப்பித்து போனாலும் உன் ஆசிரியர்கள் கண்களுக்கு தெரியும் ஆஹா இந்த குழந்தை வேறொரு மெட்டல் திஸ் சைல்ட் இஸ் மேட் ஆஃப் அன் என்டர்லி டிஃபரெண்ட் எலிமெண்ட் மற்ற குழந்தைகள் போல் அல்ல மற்றவர்களோடு இருந்தாலும் மற்றவர்கள் போல் அல்ல அப்படித்தானே டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் உருவாகி இருக்க முடியும் ராமேஸ்வரத்துல எல்லா குழந்தைகளும் படித்த கல்லூரியில பள்ளிக்கூடத்துல தானே படித்தார் எல்லா குழந்தைகள் மாதிரி தானே வந்தார் ஏழ்மை தெரிந்த நபர் தானே வறுமையில வாடிய நபர் தானே இத்தனையும் பண்ணி டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமாக உயர்ந்து போகணும்னா ஒற்றை மாணவனாக வகுப்புல அவரை சுற்றி எல்லா ஆசிரியர்களும் ஒரே ஒரு குழந்தைக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா என்ன அவர் வகுப்புலயும் இருபது பேர் முப்பது பேர் வந்திருப்பாங்க தானே அவர் வகுப்புலயும் எல்லா ஆசிரியர்களும் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போ